Hello viewers, Shabaki Shagoto Janati, Lifestyle Bishop, Life Program, Life and Beauty Day. Bora Bora Moto, Apna de Shati Upusti Achi Ami Azra Mahmud. Prodor Shuk B. Manushi Jibone Otunto Guru Tupunaki Din, a Din Tiki Hiretake Nana Asha Akanka Ebung Shopno. Bora Konik Dujoni Chai, a Din Tite Janota Derke Dikti Shop Chishundor Lage. Are she shop no Puron Koren, Ajun makeup artist. বিয়ের সাত সজ্জা নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য মেকআপ আর্টিস্ট সিলভি মাহমুদ কোনো প্রশ্ন থাকলে স্ক্রলে দেয়া নম্বরে ফোন করুন কেমন আছেন অনেক ভালো আপনাকে পেয়েও অনেক ভালো লাগছে আমার थैंक यू বিয়ের সিজন তো চালু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই ব্যস্ততা বেড়েছে অনেক খুব আমাদের যে আমরা মনে করতাম যে এই যে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে ওয়েডিং এর একটা কি বলবো অনেক ব্যস্ততা বাড়ে কিন্তু আবার দেখেছি কিন্তু সারা বছর ধরে বিয়ের বউ সাজাচ্ছে নাকি এই এই জিনিসটা এখনো আছে যে ইয়ার এন্ডে এটা তো থাকেই যে আমাদের যেমন দুইটা সিজন থাকে একটা হচ্ছে জুন আর একটা হচ্ছে ডিসেম্বর ওকে এই টাইমগুলোতে যেহেতু হলিডেজগুলো বেশি মানে পড়ে যায় দ্যাটস হোয়াই তখন ওয়েডিং সিজনগুলো অনেক বেশি হচ্ছে ওয়েডিং যে মানে সবার জন্য ওই টাইমগুলো খুব মানে যেটাকে বলে যে কি বলে ব্যস্ত ব্যস্ত হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যস্ত সময় পার করা হয় এই সিজনে বাট এখন যে অবস্থা ওয়েডিংটা আসলে এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে যে হোলি আরটাই এখন একটা डिफरेंट ব্যাপার কারণ ভেনু পাচ্ছে না সো মেকআপ আর্টিস্টদের বুকিং পাচ্ছে না সব মিলে মোটামুটি এখন দেখা যায় হোলি আরটাই মোটামুটি হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু একটু জানতে চাইবো যে মেকআপ আমরা কিন্তু চাই যে বিয়ের দিন যেন সবচেয়ে সুন্দর লাগে এটা কিন্তু সবারই চাওয়া থাকে কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে আপনারা আমি বলতে শুনেছি যে একটু प्रिपरेशन নাওয়া ভালো স্কিনটাকে টেক কেয়ার করা একটু হেয়ারটাকে টেক কেয়ার করা যেন গ্লোইং স্কিন হয় এগুলো কিন্তু আমি বলতে শুনেছি আপনাদের সেই ক্ষেত্রে আসলে এই বিষয়গুলোর জন্য একটা ব্রাইডের কতদিন আগে থেকে নিজের যত্নটা নেওয়া শুরু করা উচিত এটা নট অনলি আমি স্কিনের ক্ষেত্রে বলবো একটা ব্রাইডের জন্য সব ধরনের प्रिपरेशनই অ্যাকচুয়ালি জরুরি কারণ সেটা ড্রেস হোক জুয়েলারি হোক এবং স্কিন টাইপ যেটা হোক অবভিয়াসলি সে এক মাস আগে থেকে তো তার একটা ব্যাপার থাকে যেমন ঘুমানোর একটা ব্যাপার থাকে আর ব্রাইডরা সব থেকে বেশি শুনবো যে তারা ঘুমাচ্ছে না অনেক বেশি বিজি থাকছে তারা ঘুরে দায়িত্ব তো নিজের ঘরে নিয়ে বসে থাকে না ব্রাইডরা এখন আর এখন তো ব্রাইডরা নিজেরাই নিজেদের চয়েসগুলো সব সময় প্রেফার করে সো তারা নিজেরাও বিজি থাকে বাট আমি অবশ্যই সবাইকে এই মানে প্রেফারগুলো দেব যে নিজেদেরও যত্ন নিবে স্কিনেরও টেক কেয়ার করবে প্লাস তারা বিয়ের জন্য प्रिपेयर्ड হয়ে আমাদের কাছে আর কি আসবে তাতে আমাদের জন্য ইজি হয় অনেক বিয়ের কতদিন মানে মেকআপ শুরু করার আগে কতদিন আগে ফেশিয়াল করতে বলেন আপনারা নরমালি আমরা আমি স্পেশালি বলি যে দেড় দিন মানে হ্যাঁ কারণ যে ব্যাপারটা থাকে যে স্কিনটাকে যদি খুব বেশি আগে করে ফেলি যেমন থ্রেডিং বা ওয়েক্সিং যেটা বলে স্কিনের মধ্যে অনেক বেশি হেয়ারই থাকলে তখন আমাদের মেকআপ বসাতে মেকআপ বসাতে একটু ডিফিকাল্ট হয় তারপরে অনেকে চায় না যে না আমি ওয়েক্স করব না इट्स डिफरेंट থিং বাট 80% রাজি হয়ে যায় তখন হয় কি অনেক সময় ওয়েক্সিং করলে দেখা যায় স্কিনের মধ্যে একটা র‍্যাশের পসিবিলিটি থাকে সো ওই জিনিসগুলোকে আমরা মিনিমাম 3 টু 4 ডেজ আগে বলি বাট নরমালি আমরা একটা গ্লো ফেশিয়াল সব সময় নিতে বলি যেন স্কিনটা খুব प्रिपेयर्ड থাকে এবং বেসটা অনেক সুন্দর বেস অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা দ্যাটস ট্রু রাইট এখন কিন্তু আগে যেমন হলুদ দিয়ে বউ ভাত শেষ না এখন কিন্তু প্রোগ্রামের শেষ নেই অনেক ছয়টাও হয়ে যায় হ্যাঁ ছয়টা হয় সাতটা হয় মানে অনেক দিন ধরে মানে একটা পুরো ফেস্টিভ্যালের মতো হয়ে গেছে কিন্তু বিয়ের প্রোগ্রামগুলো সেই ক্ষেত্রে এখন যেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আসলে কোন দিন কি ধরনের মেকআপ করলে ভালো হয় বা আপনি কি ধরনের মেকআপ প্রেফার করেন আমরা যদি আসলে পান্তিনি দিয়ে শুরু করি এনগেজমেন্টের ক্ষেত্রে কি ধরনের কালারস প্রেফার করেন কি ধরনের মেকআপ হওয়া উচিত হেয়ার স্টাইলও সেই সাথে একটু বলে দিবেন নরমালি যদি আমরা আক্ত বা পান্তিনি বা এনগেজমেন্ট যেটাকে আমরা বলি অনেকে এনগেজমেন্টে দিনে আক্তটা করে ফেলে সো এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে সে কিভাবে নিজেকে দেখতে চায় অনেকে চায় যে না আমি পান্তিনি মানে হচ্ছে একটা রেড একটা ব্রাইট হবে আবার অনেকে চায় না একটা মডেস্ট একটা লাইট ব্রাইট হবে আপনার কাছে কি মনে হয় পান্তিনিতে আসলে কি ধরনের ব্রাইট হওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় একটু লাইট লাইট না সেটা আমার কাছেও কিন্তু মনে হয় যে একটু লাইট হ্যাঁ একটু লাইট থেকে বিল্ড আপ না বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত যে একটা লাইট মেকআপ করবে দেন সে মানে খুব সোবার থাকবে তবে আমি প্রেফার করব ওই দিনটা শাড়িটাতে সে মানে বেশি যদি শাড়িটা কারণ কি এখন বেশিরভাগই কিন্তু আমরা দেখি যে লেহেঙ্গা গাড়ারা মানে डिफरेंट डिफरेंट ড্রেস ট্রেইল কাট গাউন সো আমি মনে করি যে স্টার্টিংটা যদি আমরা শাড়ি দিয়ে করি এটা 
দেখতে সুন্দর লাগে যে বিয়েতে একটা শাড়ি পরবে সে হলুদের ক্ষেত্রে আগে যেমন আমরা দেখতাম যে হলুদ হলুদ কালার পড়তে হবে হলুদ শাড়ি পড়তে হবে এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে মানুষের মেন্টালিটিও চেঞ্জ হয়েছে এবং যেটা বলবো যে একটু ফ্লাওয়ারি লুক যেটা একদম কাঁচা মানে কাঁচা ফুলের একটা যে সাজ এটা আসলে বিকল্প নাকি হ্যাঁ সাজতেও হয় না তাকে যখন কাঁচা ফুলের একটা ব্যাপার যখন তার ফেসে বা তার মাথায় গলায় হাতে থাকছে টোটালি একটা ডিফারেন্ট লুক দিচ্ছে প্লাস্টিকের ফুল এমনিও পার্সোনালি আমার খুব একটা ভালো লাগে না কেন জানি মনে হয় একদম অরিজিনাল ফুল যখন চেহারার কাছে আসে কেমন জানি একটা আলাদা সুন্দর করে ওয়েডিং এর ক্ষেত্রে दिल्ली मुम्बई थे जो ड्रेस कलेेक्ट करते जा लाल कलेक्शन थे मानद আমার মনে হয় যে সেটা লেহেঙ্গা হোক শাড়ি হোক ইদানিং তো অনেক খুব কাতানটাকে প্রেফার করে দেখি বেশ আগের ব্যাপারটা চলে আসছে এখন সো আমি লালটাকে অনেক বেশি প্রেফার করি লাল বৌভাতে সে মডেস্ট বা একটু নুট কালার ইট ডিপেন্ডস আমার ক্ষেত্রে তো আমি ওটাই বলবো যে একটু মডেস্ট একটু পাকিস্তানি লুক যেটা এখন চায় সবাই खुबी सुंदर लगे बोभा स्टाइल खुब जाए गोल्डे चले जाए हलुदेपारे অন্য অন্য ডেট গুলাতে তো একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট একটা ব্যাপার থাকে সো ফ্লাওয়ারি যখন লুকটা আসে একদম ডার্ক করে একটা কাজল হ্যাঁ নিচের আন্ডার লাইনে যেটাকে বলে ওখানেও একটু কাজল দিব এবং খুব লাইট করে একটা শ্যাডো দিব আচ্ছা জাস্ট চোখটাকে আমি খুব মানে ফোকাস করব যে একটা মানে ডার্ক একটা বড় উইনি একটা কাজল হবে অ্যান্ড দেন হেয়ারটাকে চাইলে খুলেও দিতে পারি চাইলে খোপাও করতে পারি खुबीजिंग हलुदाइजिंग 
তখন আমরা ময়শ্চারাইজার দিয়ে একটু উঠিয়ে আবার হয়তো সাথে একটা ফেস পাউডার রাখলাম এখন আমরা অনেক কনশাস সো জাস্ট একটু টাচ আপ করে নিলাম ফটোশুট বা এটা যদি আমাদের কন্টিনিউ করতে হয় তখন আমরা এই কাজটা করতে পারি আচ্ছা এটা আবার ভালো বলেছেন যে লাল ব্রাইড খোপা চুলের মধ্যে একটা সাদা ফুলের খোপা যেটা এটার তো বিকল্প নেই আপনি যখন বলছিলেন কিন্তু বলছিলেন লাল ব্রাইড মানে ইমাজিন করছিলেন এই যে নিজের একটা ইমাজিনেশন থাকে না আপনাদের আর্টিস্টদের সেই ক্ষেত্রে আসলে সে ধরনের ব্রাইডকে কি সাজাতে পারেন সেই সুযোগটা হয় যেভাবে আসলে ইমাজিনেশনটা হয় এখন ব্যাপার হয় কি যে এখন মেয়েরা তো অনেক বেশি ম্যাচুর যেটা আমি সবসময় বলি হ্যাঁ অ্যান্ড কনশিয়াস অবভিয়াসলি অ্যান্ড সবারই একটা ড্রিম থাকে সে এভাবে সাজবে ওভাবে সাজবে বাট আমি অ্যাসিস্ট করি আমার কাছে অনেকে আসে অ্যাসিস্টের জন্য এবং যেহেতু আমি ড্রেস নিয়ে বা জুয়েলারি নিয়েও কাজ করি সো আমি অ্যাসিস্ট করি যে এই ডেটটা এটা পড়তে পারো এই ডেটটা এটা পড়তে পারো এবং এখন অনেকেই অ্যাসিস্টের জন্য দেখা যায় যে আমাদের কথাটাও তারা খুব প্রাধান্য দেয় প্রাধান্য আমি সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম আসলে এই যে ডিসকাশনটা না মানে অনেকেই হয়তো বা একটা ম্যাগাজিন খুলে নিয়ে আসে যে আমাকে কারিনা কাপুরে লুক করে দাও হ্যাঁ এটা হতেই পারে কিন্তু এবং অনেকেই আছে যারা চায় যে আমাকে এরকম লাগুক সেক্ষেত্রে তাদেরকে বোঝানোর পার্টটা তো প্লেও করেন যে অনেকে যদি সেই লুকটা স্যুট না করে তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলা আমি হ্যাঁ আমি এইটা করি কেন আমি সবসময় বলি যে দেখো অবভিয়াসলি তোমার ড্রিম যেটা এটা বাট আমি যখন সাজাই তখন সাজানোর পরে আমি ফিল করি যে হেয়ার স্টাইলটা অ্যাকচুয়ালি তাকে কোনটা মানাবে সে কি চিন্তা করে রাখছে ওটা আসলে তখন হয় না কারণ ফেসের সাথে একটা ব্যাপার থাকে যে এই ফেসের সাথে এই হেয়ারটা যাচ্ছে বা এই লুকের সাথে এই হেয়ারটা যাচ্ছে এই ড্রেসের সাথে এভাবে হেয়ারটা করব সো হেয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ব্রাইডের জন্য আমি মনে করি ফুল লুকটাই চেঞ্জ করে দেয় হেয়ার সো হেয়ারটাকে আমরা অবভিয়াসলি ফেসের সাথে ম্যাচ করে করা ট্রাই করি আচ্ছা কখনো কোনো বউ পাননি যে একেবারে রাজি হয়নি না না এইভাবে না আমি যেভাবে চাচ্ছি সেভাবেই করে দিতে হবে সামটাইমস হয় আমরা ওটা রেড একটা ব্রাইট দেখা গেল সে একটা লাল লেহেঙ্গা বা লাল শাড়ির সাথে সে হেয়ার ছেড়ে দিতে চাচ্ছে এখন তাকে বোঝাতে আমাদের কষ্ট হয় কিন্তু সামটাইমস আমরা তারটাও প্রেফার করি কেন কজ সে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে ড্রিম চিন্তা করেই সে রাখছে যে তার হেয়ারটা ছেড়ে সাইডে হবে যাচ্ছে না তারপরও আপনি বলুন মুখে অনেক লোম ব্রন হয় লোমও হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে সেটার জন্য কি করবে মেকআপ বসে না আমি যেটা বলি যে ওয়েক্স করাটা সবসময় আমি ওয়েক্স করাটাকেও প্রেফার করব না কারণ ওয়েক্স এ অনেক সময় হয় কি স্কিনটা ঝুলে যায় হ্যাঁ যেহেতু আমরা টেনে টেনে করি বাট স্পেশাল কিছু ডেতে যখন আমরা মেকআপের ব্যাপারটাকে স্পেশালি চিন্তা করব যে মেকআপটা মেকআপের যে বেসটা বেসটার জন্য ওই টাইমগুলোতে একটু ওয়েক্স করতে পারে সে আদারওয়াইজ একটু হালকা থ্রেডিং করলো বাট লেস ইম্পর্টেন্ট সবসময় তাকে যে একদম ওয়েক্স করে রাখতে হবে না থ্রেডিং করা যায় কি সামটাইমস হ্যাঁ করা যায় ক্ষেত্রে কি ফুল ফেস থ্রেডিং করা ভালো থ্রেডিং করলে খুব একটা ক্ষতি হয় না অনেকে বলে যে থ্রেডিং করলে অনেক বেশি লোমস আরও বেড়ে যায় না থ্রেডিং করলে হয়তো একটু ব্যথা পায় সবাই এটা মানে নিতে পারে না ব্যথার একটা ব্যাপার থাকে আচ্ছা ব্রনেরও সমস্যা বলছিল যদি একটু সলিউশন বলতেন যে ব্রনের ক্ষেত্রে আসলে কি করবে আঠারো বছর ব্রন হওয়া নর্মাল তারপরও যদি এটাকে আসলে এটা তো স্কিনের উপরও ডিপেন্ড করে আর একটু জেনেটিক ব্যাপারও থাকে সো তাকে আমি বলবো প্রচুর পরিমাণে সে পানি খাবে ব্রনের সব থেকে মানে রোগ যেটা এটাকে আমি রোগের মধ্যেও বলতে পারি বা এটাকে এক ধরনের সো তাকে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং যেটাকে বলে যে খুব ন্যাচারালভাবে সে পাউডারি একটা যেমন অয়েলি থাকে যখন ব্রনের যে ব্যাপারটা থাকে তখন স্কিনটা একটু অয়েলি থাকে সো হালকা পাউডারি টাইপ কিছু একটা ইউজ করবে একটু 
লুজ পাউডার হতে পারে বা ফেস প্রেস পাউডার যেটা এটা হতে পারে এটাই আমি আমি একটা জিনিস বলেন যে আসলে ব্রোন যাদের যাদের স্কিন একেবারে স্মুথ নয় সেই ক্ষেত্রে কি তাদের কোনো কিছু করা করতে হয় মেকআপ করার আগে যেন মেকআপটা বসে মানে বরফ দেয়া বা কোনো শশা দেয়া বা এরকম কোনো কিছু পদ্ধতি আছে কি যেটা তারা ট্রাই করতে পারে ব্রোনের যে ব্যাপারটা থাকে অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে একটু মানে আপনার যেটাকে বলে যে উঠে উঠে থাকে উঠে থাকে ওটাকে তো আসলে আমরা একদমই ভ্যানিশ করতে পারি না যদি একটু ব্ল্যাকিশ থাকে হয়তো ব্ল্যাকিশটাকে আমরা ভ্যানিশ করে আমরা স্কিনের সাথে মিলিয়ে ফেলি বাট যেটা একটু মানে উঁচু উঁচু হয়ে থাকে ওটা আসলে আমরা চাইলেও কিছু করতে পারি না তবে হ্যাঁ আমরা বরফ দিয়ে স্কিনটাকে একটু প্রিপেয়ার করে নিই যে আচ্ছা सोलशन दीब एंड से एक ब्रूटा के जस्ट एक आई ब्रूटा के एक लाइट कर नहीं चाहले से एक कजलो दीते ना एक लाइट लिपस्टिक जो चाहिए ना फेसटा के फोकस करब एक डार्क कलर लिपस्टिक दिए दिल एंड फेस पाउडार दिए पूरा फेसटा के एक टैप कर निल मन है बोलून <laughs> ड लालाटे उठिए घुमाते जावा चूल स्प्रे गो सर रिमुवारिंग সো এগুলো আমরা খুব নাইসলি এবং শর্ট টাইমে আমাদের এগুলো কাজ করে জাস্ট উঠে ফেললাম এবং অবশ্যই একটা ক্লিনজিং যেটাকে বলে যে ক্লিনজিং মিল্ক বালুশন মিল্ক হ্যাঁ এটা দিয়ে আগে ফ্রেশ করে নিলাম ফেসটা দেন আমরা ময়েশ্চারাইজার মাস্ট ময়েশ্চারাইজার মেকআপের পরে কারণ যখন আমরা এটা উঠে ফেলি বা আমরা ক্লিনজিং দিয়ে ক্লিয়ার করি তখন আমাদের ফেসটা একটু ড্রাই হয় তখন আমরা ময়েশ্চারাইজারটা অবভিয়াসলি ইউজ করব আচ্ছা তো ফোন আছে একটা নিয়ে নেছি হ্যালো मुखर मध्य ब्रन हुए मानी मान कर स्पट पड़े गुरा मुखे 
অনেক ডাক্তারও দেখিয়েছি বাট কিন্তু মানে ওরকম আর কি ওই যে লং টাইম একটা ইয়ে করতে করতে সে ইতিমধ্যে অনেক রকম নিজে নিজে দই দেয় এই দেয় সেই দেয় করতে করতে এখন মুখটা খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেছে এখন আমি কি করতে পারি এখন কি আমি কোনো বিউটিশিয়ানের কাছে গেলে ভালো রেজাল্ট পাবো নাকি কোনো ডক্টরের কাছে গেলে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য একুশ বছর বয়স ব্রণ খুঁটে দাগ ফেলে দিয়েছে কিছুতেই যাচ্ছে না কোথায় যাবে আসলে কি করবেন তিনি এটাকে আমি যদিও আমি স্কিন স্পেশালিস্ট বা এরকম না তারপর আমি কিছু কিছু জিনিস আর কি জানি সে ট্রাই করুক ডাবের পানি ডাবের পানিটা দিয়ে সে এভরিডে এখন যেহেতু অলরেডি ব্ল্যাক একটা দাগ পড়ে গেছে তার একদম ছোট্ট টিস্যুগুলো আছে টিস্যু না আপনাকে বলে যে কটন বার বা হ্যাঁ এটা দিয়ে সে ভিজিয়ে ভিজিয়ে জাস্ট ওই জায়গাগুলাতে যে জায়গাগুলাতে দাগ পড়ে গিয়েছে হ্যাঁ স্পেশালি ওই জায়গাগুলাতে সে এভরিডে ডাবের পানি দিয়ে একটু মানে কি বলে ডাক করে নিবে ভিজিয়ে নিবে এবং ট্রাই করবে সে এটা কন্টিনিউ যতক্ষণ সে বাসায় থাকছে বা যতক্ষণ সে এটা নিয়ে আর কি চিন্তা করছে সেই কাজটা করতে থাকবে আমার মনে হয় এটা তার জন্য অনেক বেশি কাজে দিবে এবং আমি কনসার্ন করব যে সে যেন কোনো একটা ভালো স্কিন ডার্মাটোলজিস্টকে দেখে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যায় এবং এটা একুশ বছরের একটা মেয়ে এটা তার জন্য অনেক বেশি কষ্টকর যে তার ফেসের মধ্যে কয়েকটা ব্ল্যাক দাগ পড়ে গিয়েছে সো এটাই আমি কনসার্ন করবো যে আচ্ছা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে সেভি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি জানি অনেক ব্যস্ত তারপরে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এটিএন বাংলাকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য এত সুন্দর একটা সময় দেওয়ার জন্য অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আজরা মাই প্লেজার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই আশা করছি আপনাদের আপনার বিয়ের অনুষ্ঠানে কি ধরনের মেকআপ করবেন তা নিয়ে অনেক সাজেশন আপনারা পেয়েছেন আজ এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহেই ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন